，你有着亘古美丽的容颜，你有着悠远精致的语言，你是前世人伦的牵挂，你是今生相聚的世界，你把碎石篆刻，你把四季相连。年年岁岁，岁岁年年，别问我为什么对你如此眷恋，只为那不必多言的心灵之约。进入藏历十二月，这里的人们便开始准备年货。高原的阳光将这里的一切，自然与人文、古老与新生、肃穆与欢愉，调和成为一幅圣殿的惊悚与世俗的烟火交织的风俗画。相传唐代以前。藏族以卖熟为年的时节，文成公主入藏后，中原文化传入，逐渐藏区也与汉族一样过岁。而今年的藏历新年，恰巧与农历新年是同一天，像盆中青稞的种子，新年的气象一点点长大。藏历十二月中旬，家家户户沸腾的酥油锅里，卡塞飘香。此时年味越发浓烈。对对对对。临近新年，四人卓玛和母亲开始忙碌。六三没到，你工作跑给水军给拉在洗的。哎，你六三等队长把工作没上岗给拿落了呀？六三没到的，抽起去不给要的。藏年花，藏语为罗萨梅朵，是藏民们迎接新年家中供切马必不可少的插花。每年的这个时节，桑木村人将晒干收藏的青稞进行加温染色，分类捆扎。制成罗萨梅朵。藏历十二月二十八日，冲塞康成了拉萨最热闹的节日，很多人会在卓玛的摊位上驻足停留，买上一束新年花。藏民们相信。罗萨梅朵将会为新的一年带来美满与丰收。很难受吗？嗯。就是有点发烧，我感觉好热。起来喝点水吧，有了吗？岩浆已经是第三次进藏，他说，每次进藏都会有不同的感受。现在这马沙开始就好看了。嗯，这次他特意带上妻子，从老家丹东出发，要坐近六十个小时的火车，来体验藏历新年和高原的白雪。浩克藏家是德籍在拉萨城关区开的一家民宿。每到春节和藏历新年，越来越多的游客来到这里，近距离的体验本地文化习俗
行行行行，在车站外边等着呢。好，新年快乐，谢谢大家。来，姐，新年快乐，很高兴认识你们呀。今天不是我们葬礼年的那个二十九号嘛？我们今天晚上就做那个骨头宴，然后还有一些我们西藏的一些习俗，然后还会放鞭炮。你们是怎么会想到来拉萨过这样的新年呢？就是很喜欢这种西藏的文化呀，风土人情。因为我之前已经来过两次了，我就特别喜欢这儿。啊，二层楼吗？嗯，是的。二层。二层，对，西藏这边大部分都是二层，自己家的院子是没有三层的。嗯。来，我先教你啊、嗯。这个是先拿这个无名指，嗯，沾一下，弹，沾一下，弹，弹三下，敬天敬地敬父母嘛。嗯、对，弹，对，再沾，再弹，对，都是往上啊、嗯。对，然后先喝一口，喝一小口。然后填满。嗯。看，人家多爽。嗯、还有，你还有这个。<笑>你先干了吧。来。在你旁边，我觉得我自己好矮。<笑>藏袍这样穿也是有习俗的，因为在以前的时候，不是说是里边只穿一个衬衣，然后上面直接穿藏袍、嗯，它里边会穿三四个衬衣，然后每个的领子都不一样，嗯、然后就是过年啊那种很隆重的例子的时候，啊、要数衬衣的领子啊叠加在一起，嗯、对叠加在一起，越多就是越显贵，越显富贵，是这样，嗯，对，是这样的，嗯，谢谢。想不想走？想想。我给你拿个这样的。一二三。这样吗？这样。差不多了。然后这样，先说这一年头不疼，这一年眼睛不疼，鼻子不疼，口不疼，反正全部都不疼，鼻子不疼，耳朵不疼，肩膀不疼，全身都不疼，全身都不疼，全身都不疼。间的驱鬼辟邪习俗。按照习俗，人们会在古土中特意制作几个包有牛粪、石子、辣椒、木炭、羊毛等夹心不同的面团，而每种夹心都有说法。我们是二十九号晚上吃骨头宴，然后骨头它是有意义的，它比如会包一些各种各样的东西，然后呃这个东西的话会体验你这一年就是人怎么样啊，或者是就是有一些说法的，然后比较好玩。吃骨头是藏民古老而最具世俗娱乐性的传统。一起守岁的亲人朋友之间，无论谁吃到什么，都必须极其吐出，往往引来哄堂大笑，以此为新年的骨突夜助兴，增添家里欢乐的气氛。新年快乐！耶！新年快乐！在辞旧的爆竹烟花中，沿江夫妇期盼着葬礼新年的第一个早晨。
在距离拉萨二百六十公里的江孜古城西郊的白居寺脚下，望母老人为除夕的古秃夜做起了准备。六十六岁的望母与八十八岁的养母生活在一起。虽然没有血缘关系，望母一直照顾着他的起居。和许多家庭一样，母女两人也迎接着属于他们的葬礼新年。入夜，村长夫妇的到来，让原本冷清的年夜饭变得热闹起来初一凌晨，扎欧带着儿子在院里喂桑，他们准备喂牛放生。喂牛羊放生是藏本一代牧民传统的家族仪式，也是一家人迎接新年、救赎既往、祈福来日的特有方式。被放生的牛从此不许宰杀，不能出售。蓄养到老
比起同乡的传统牧民，新的一年给扎欧带来了更多的期许。大儿子在当地成立了自己的建筑工程队，二儿子上了内地的财经大学，小女儿在拉萨读中学，生活越来越富足。而无论怎样变化，孩子们对传统依然的遵循和热爱。脚走的路是手修的，扎欧期望孩子们都要更懂得感恩。旦曾是扎欧的同乡，虽是新一代牧民，却持守着骑马拜年的传统。在藏北牧区，流传着一则古老的谚语：“没有木棍，支不起帐篷；没有邻居，过不好日子。”虽然居住分散，但藏历初一无论远近，大人和孩子仍然保持着相互串门、拜年的习俗从扎欧家拜年出来，丹增要赶去参加今年当雄的新年赛马节。
同时，也成为新一代牧民展示财富的草原盛会。郡巴村位于雅鲁藏布江与拉萨河交汇处，也是西藏自治区仅有的一个世代以打鱼为生的渔村。藏历初二，达瓦四人一家开始忙碌，他们要为自家的房子更换新的塔爵。这几个几年里，我都不知道这这，他看到老啥哩？到这的么子呢？老啥哩？用嘛的吧？就看看俺们到这做，我，干那拿不得呀？主要做清洗问题哩。塔爵意为逢有经幡的树，其蓝、白、红、绿、黄五色分别象征天空、白云、火、水和土地。藏历新年，家家户户每年都要更换房顶的塔爵，许下新年愿望，祈求吉祥如意会聚在一起喝酒、唱歌、嬉戏，在新年喜悦的交集中增进乡情村谊。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>陈刚，苏州人，摄影家。十五年前与小拉姆的一场邂逅，让她成了假居藏寨的第一位汉族女婿。其实我对藏区呢，真的是情有独钟的。蓝天白云，雪山，像湖泊，还有自己的文字、自己的语言，呃，包括他们的民居、他们的一些生活习惯。所以我觉得在这个地方，很容易就是把自己回归大自然一样的。今天的光多漂亮，你看，那边。别看了，太刺眼了。我也觉得好刺眼。
叔爷，我们就在这里拍了啊。啊。那就在这里，你看不错了啊。你看那里，是我们的木耳多神山，知道吧？不知道。藏区的四大神山之一。那上面有雪吗？没雪，它化了，因为这边是阳面，它后面那块就有雪。我先拍一张三十秒的，那样的话云就开始飘动了。嗯、丹巴素有“美人谷”之称。一年一度的选美大赛，前三名被称为“金花”、“银花”、“石榴花”。二零零一年，小拉姆当选“石榴花”，成为当地最美丽的丹巴之花。两人结为连理，陈刚更加痴迷于这片山水和风俗，也成了宣传假居藏寨的一无使者。读书的要努力读书，在我们工作的呢要好好的工作，再来更多的是爸爸妈妈身体健健康康。新年快乐！新年快乐！无论多远，赶回来与家人团聚吃年饭，也是家荣藏族的传统。小拉姆家的聚餐还有一个特别的传统，就是每年母亲都会为他们唱起古老的山歌。像我妈就一直说，旅游业带动非常的好，我们过上了幸福的日子。但是我们的很多东西快要不见了。那像山歌，我妈那一辈的会唱，像我们这一辈她就不会唱了。所以她每天都会跟我们三姐妹唱上几曲。我妈的一个呃愿望嘛，就希望我们都会唱。前两年，小拉姆的母亲还在成都的一个非物质文化遗产大会的开幕式上演唱过自己心爱的山歌。母亲说：“嘉荣藏族的山歌是丹巴人心灵的风水，它会让子孙们一代代更加纯美。”新年意味着春回大地，而人们心中的春天总是需要一个仪式来开启。达瓦，在曲水县达嘎乡达嘎村担任村长已有三十年。今天是村里开耕节的大日子。这是的嘞，这是的嘞，是是是。长期了，长多了，这个这个。嗯，得了能打，农村全部得了，给先烧。其实，在藏区各地，每年开灯节的日期并不固定，而是根据当年的藏历节气，并结合地域文化推算而得。但达嘎乡达嘎村却有所不同。嗯以前开耕仪式都是用牦牛开犁，现在已被拖拉机取代。但对拖拉机的装扮仍保留着原始对牦牛的打扮。开耕节是西藏全区春日里最重要的民俗，隆重而热烈
。今年达嘎村被选出的六位拖拉机手和他们负责播撒青稞的妻子，成为了村子里最荣耀的人。连同家里的拖拉机，在这里一起接受全村人的祝福。开耕仪式在藏语中被称为“灭卓”。聂指肩膀，卓是一种胜利。开耕节即为用肩膀表达欢庆的一次胜利。肩扛锄头，挥舞农具，这典型的姿态正是农耕文明的象征。在达嘎村，人人看重这个仪式，他们穿盛装、敬美酒、献哈达，而每一次的祝福都毫不含糊、毫不吝啬。天南家人，他选的这么多。来来来来来来来来，等个拉拉马家去，我个路拉马家去，把个咱拉马家去。我刚在叫他，真的，看了我全部送了，满当了了，叫叫。来来来来来！这是祈福明天、播撒希望的仪式。冰冻的土地被重新翻整松软，舞动的锹把歌唱劳作之美，洒向天空的赞巴，表达着人们对春天的感恩。光福小镇位于日喀则桑珠孜区，是政府光福发电加生态农业的援建扶贫项目。刚刚建成的三百四十三套藏式楼房，让这个藏历年焕然一新。从山沟里破旧的土坯房搬进宽敞明亮的楼房，不善言谈的扎巴用祖传的手艺精心装饰自己的新家。今天他要赶在上午前完成二楼墙面的壁画，因为还有一个更重要的活动，他要参加。
孤庄舞，藏语为圆圈舞蹈，起源于宗教祭祀，现已被列入国家非物质文化遗产，是藏族人民庆典节日、赞美感恩美好生活独有的歌舞形式。异地搬迁而来的小镇居民第一次在崭新的楼房里过年，也是第一次聚在一起，用欢乐的锅庄表达内心的喜悦、相互的问候、对新家园的祝福。如今，精准扶贫的字眼，真的变成了眼前这个藏历新年实实在在的礼物。更新的生产模式，还为未来的新生活提供了更多的希望和温暖的保障。世界屋脊，雪域高原，这里是离太阳最近的地方。年味把温暖聚集，吉祥让希望延伸。看不啥的那了别呢，边角拖那扎，草瓦拖那扎，看满这个要修城市。啊，看到呢，看到了呢，够住了，要不，通过当地文化。他到了罗萨的茶山呢，你差不多转个九十多呢，高速的那个的过足以呢，你忙着忙过来出去去没有说的，你最低的是的，我都是谢谢老师。希望我们的小家和和美美，也希望西藏更美，祖国更美。美好生活倡导者。